Γιώργο, από πού είσαι, πού μεγάλωσε. Είμαι από Αθήνα, πιο Αθήνα καρά που μπορεί να πεθαίνει. Αγίου Αναργύρου για την ακρίβεια. Μεγάλο εδώ. Εδώ και μόνο εδώ. Και η μαμά είναι από Αυστρία και πάει κάπω έτσι. Πέρα δόθε, πέρα δόθε, αλλά Αθήνα, μέσα, κέντρο. Α πήγαινε όρκε Αυστρία. Αρκετέ φορέ. Μέχρι που έφυγε ο παππού και η γιαγιά, και έχω τώρα να πάω 5-6 χρόνια. Εδώ μεγάλο. Εδώ, εδώ. Γενική ηλικία γενική... πώ ήταν. Ε? Μια χαρά, μόνο τρέλα. Σχολεία, διαβάσματα, κακό, ήμασταν λίγο άτακτοι. Αλλά εντάξει, τώρα μεγαλώσαμε, ξεβαρέψαμε. Πότε ξεκίνησε και αποφάσισε να κάνει πρώτο τατού, modification, δεν ξέρω τι έκανε πρώτα. Ε, το πρώτο τατού το έκανα στα 17. Το έκανα κρυφά από του γονεί. Πήγα, είπα και ψέματα σε ένα τατού στούντιο ότι είμαι 18. Πήγα, είχα ένα αστέρι εδώ στο στήθο. Μετά το πήραν χαμπάρι βέβαια από έναν καιρό και μετά γιατί δεν πήγαινα μαζί του στη θάλασσα για να μην το δουν, δεν έκανα την μπλούζα, δεν έβγαζα, έκανα έρανα. Σε κάποια φάση το είδανε, ε, με πήρε λίγο το καντήλι, αλλά οκ. Okay. Μετά ήταν η αρχή του τέλους εκεί πέρα. Ε, <laughs> πώς, να μην γίνει η αρχή. Πώς αποφάσισες ε, να κάνεις τατου, δηλαδή. Το είδε κάπου αλλού και επηρεάστηκε, πώ ξεκίνησε. Όχι, το είχα από μικρό μου φαίνεται μέσα μου. Θυμάμαι από προνήπιο νήπιο κιόλα έπαιρνα αρκουδάκια, κούκλε. Τι αδερφέ μου τι είχα καταστρέψει όλε τι κούκλε και με κυνήγαγε. Και τι ζωγράφιζα με μαρκαδόρου. Πέρα από τα κουκλάκια, πέρα από αυτιά, από μύτε, κρίκου, από κλειδιά. Δηλαδή αυτή η εγκεφαλική ανομαλία ήταν μέσα μου από πολύ μικρή ηλικία. Ε, πόσα τα του έχει. Ένα. Και... Τρέχα γύρευε. Ένα. Λέω τώρα γιατί είναι ένα. Έχουν πει σκιέ, έγινε κολλητό. Ε, Μοντιφικέ όμω πώ έχει κάνει και τι έχει κάνει. Πάρα πολλά. Τα έχω βγάλει, τα έχω ξαναβάλει. Συνεχώ γίνεται αυτή η δουλειά. Έχω κόψει γλώσσα. Είχα βάλει κέρατα, αλλά είχα θέματα με τι αστυνομίε. Γιατί με στα γαματάγανε συνέχεια. Πρόστιμα, δεν φορά κράνο, δεν είναι, δεν. Ήμουν και εγώ λίγο πανασάτη, δεν έβαζα ποτέ το κράνο. Δεν μπορούσε να βάλει κράνο λόγω. Δεν μπορούσε να μπει το κράνο, ναι. Ε, και αναγκάστηκα πήγα τα έβγαλα. Και είναι, μπορώ να σου πω ότι μου λείπουν κιόλα. Και θα τα ξαναβάλω σε κάποια φάση. Τώρα που θα μου γίνω πιο αλήτη, έχω... θέλω να πάρω χάρλι. Θα τα ξαναβάλω. Είμαι με το παπί. Ε, με... Εγώ σε είχα δει με τα, με τα κέρατα τότε που είχαμε γνωριστεί, τότε που είχαμε πρωτογνωριστεί. Ε, ναι, ήταν το ίδιο πράγμα. Τώρα που είχα εδώ πέρα κάτι καρούμπαλα στα χέρια, τα έβγαλα τώρα όλα γιατί είχα κάτι παλιά τατουάζ και κάνω καινούρια τα καλύβα από πάνω. Μόλι έγινε αυτό, θα τα ξαναβάλω. Θα βάλω εκείνη την παλιά φωτογραφία με τα κέρατα να δείξω πώ ήταν η. <laughs> Έγινε και άνθρωπο τώρα. <laughs> Έχω κόψει εδώ ένα κομματάκι από τα αυτή. Χωρί λόγο. <laughs> Στρέτ. Και πάει λέγοντα. Σε κάποια φάση, ίσω ήθελα, όχι ίσω, θα ήθελα να κάνω μαύρα τα μάτια μου. Να βάψω και τα, μα... και τα μάτια μου μαύρα, αλλά είναι λίγο μακρύ στόχο ακόμα, γιατί κοστίζει και πρέπει να πάω εξωτερικό. Έχει χίλια δολάρια το μάτι και έχει και τρέξιμο. Στην Ελλάδα δεν το κάνουν, ε. Άμα το κάνουν, θα το είχα κάνει εδώ και 5-6 χρόνια. Ε, είναι κάτι μοντιφικέ που δεν θα έκανε. Τα μάτια τα κάνει, α πούμε, κάτι άλλο extreme που δεν θα έκανε. Ε, καλά, το, το μόνο που δεν θα έκανα, γενικά είμαι φανατικό λάτρη των body modification. Και άμα είχα και είτε λεφτό περισσότερο, είτε χρόνο και εκεί, θα έκανα ίσω και πολλά περισσότερο. Πολύ πολλά περισσότερα. Ε, εντάξει, δεν νομίζω ναι, ότι είναι κάτι που δεν θα έκανα εύκολα, εκτό από αυτού τώρα που κόβουν αυτιά, δάχτυλα. Κάτι τέτοιο δεν θα έκανα. Κάτι άλλο που θέλει να κάνει εκτό από τα μάτια, έτσι που έχει δηλαδή σε άμεσου στόχου που θα ήθελε να κάνει και δεν έχει κάνει ακόμα. Ναι, θα ήθελα να ξαναβάλω τα κέρατα που έβγαλα. Ήταν σιλικόνε που μπαίνουν κάτω, κάτω από το δέρμα. Και ίσω θα ήθελα να βάλω σε κάποια φάση ακόμα δύο γραμμέ εμφυτεύματα τρανσδέρμα. Λέγονται είναι σαν αυτά εδώ πέρα που έχω, δεν τα έχω βιδώσει τώρα. Θα βάλω 4-5 έτσι και 4-5 έτσι, σαν διπλή μοϊκάνα που λέμε, να βάλω μεταλλικά κέρατα. 
Αλλά και αυτό είναι λίγο μελλοντικό. Προ το παρόν θα γεμίσουμε τα κενά μα που έχουμε με τα τουάζ και μετά θα πιάσουν αυτά σιγά σιγά. Και να παντού εννοεί. Και στο πρόσωπο ή, ή μόνο. Ω, τα κενά έχω όλο το αριστερό πλευρό κενό, έχω τα μπουτια από πίσω και έχω ένα και ένα κενό χαμηλά στην πλάτη. Μόλι γεμίσουν και αυτά, πιάνουν άλλα μετά. Δεν έχει σταμάτη μου ποτέ. Και εδώ είναι καβερά από όλο, εδώ είναι καβερά από όλο. Και να γεμίσουν είναι μύθο αυτό που λέει ο άλλο. Και άμα γεμίσει, τι θα κάνει. Τι θα κάνει, θα ξανακάνει άλλη καινούργια από πάνω. Δεν σταματάει ποτέ. Είναι ειδιστικό έτσι. Είναι, λέει, μέσα στι 15-20, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, με, μέσα στου 15-20 εθισμού το τατουάζ. Είναι πολύ εθιστικό. Σου λέω ένα αστεράκι έκανα εδώ πέρα και ξεκίνησε από τα 17 μέχρι τα 22 μου. Στα 22 μου είχα ήδη τα τουάζ στο πρόσωπο και όλα. Τέτοια τώρα είμαι 30. Και ακόμα συνεχίζουμε, δεν σταματάμε. Μοντιφικέ οπότε έκανε πρώτη φορά. Ξεκίνησε με τα τατού μου, είπε. Μετά έκανε, φαντάζομαι, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Μοντιφικέ οπότε ξεκίνησαν εκεί στα 21-22. Γιατί πιο πριν είχα και άλλε δουλειέ. Και μετά έπιασα και έκανα τελικά το στόχο μου που ήθελα, που ήταν ο Πυρσά. Γιατί, γιατί το έκανα ταυτόχρονα με άλλε δουλειέ στην αρχή. Γιατί θέλει μια συγκεκριμένη ροή μέχρι να καταφέρει να ζήσει καθαρά από αυτό. Πρέπει να φτιάξει κοινό, πρέπει, πρέπει. Θυμάμαι δύο χρόνια περίπου. Έφαγα τα λεπόρια μέχρι να καταφέρω να ζω καθαρά από αυτό. Δεν είναι εύκολο. Ε, έχεις κάνει μια άσχημη εμπειρία από modification, ε, τίποτα side effects, τίποτα παρενέργειες. Δόξα την ανώτερη δύναμη όποια και να είναι αυτή. Πήγαν όλα καλά, δεν είχα κάποιο, κάποια κακή εμπειρία. Φτου, 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 και ελπίζω να μην πάει και τίποτα κακό από εδώ και πέρα. Η πρώτη τροποποίηση που έκανε, ποια ήταν. Η πρώτη τροποποίηση που είχα κάνει ήταν. Η πρώτη τροποποίηση που είχα κάνει ήταν το κόψιμο τη γλώσσα. Εκτρέμει μια πρώτη. Ναι. Και μπορώ να σου πω δεν ήταν και τόσο τρομερό όσο ακούγεται. Γιατί, γιατί στην τελική κάνει με τοπική ανεσυσία, δεν πονάει. Τα ραψίματα, το να τα άλλο, κανένα δεκαπενταριά ράματα δεξαριστερά. Και. Εντάξει τώρα, δύο εβδομάδε είσαι λίγο αρκετά πρισμένο. Δυσκολεύεσαι να φας, να πιει οτιδήποτε. Δεν καπνίζει, δεν κάνει, δεν ράνει. Αλλά σε δύο εβδομάδε και μετά που είχε ξεπριστεί και κόβει τα ράματα, είσαι, είσαι πένα. Έχει καταφέρει αυτό που θέλει να κάνει. Κατά τη διάρκεια τη επέμβαση όμω δεν, δεν πονά. Δεν πονά καθόλου. Είναι με τοπική. Εντάξει τώρα, όταν φεύγει η δράση, καίει λίγο, πρίζεται αρκετά. Όμω είναι λίγο σαν, σαν την τρύπα στη γλώσσα είναι ένα πράγμα. Δηλαδή. Επειδή είναι εμεί, η γλώσσα έχει τελείω άλλη αίσθηση, δεν είναι σαν το κανηγό, το δέρμα ή το χειρουργείο. Ε, δεν είναι ακριβώ πόνο αυτό που αισθάνεσαι. Η ταλέπα του που τρώσουμε, το πρίξιμο στη γλώσσα είναι από το πρίξιμο. Που νομίζει ότι πονάει, δεν είναι πόνο. Το λέω γιατί υπάρχει η αίσθηση στον κόσμο πολλέ φορέ ότι για να κάνει όλα αυτά τα μοντιφικέ σου πρέπει να παίρνει ναρκωτικά. Και ότι είσαι ανώμαλο και ότι δεν πα καλά και ότι είσαι πρεζάκια και ότι. Όχι. Για να τα αντέξει, σου λέει πρέπει να κάνει ναρκωτικά. Ναι, και εσύ δεν πονά και δεν μασά, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όλοι πονάμε. Εγώ να δει, εγώ παίζω να πονάω πιο πολύ από του άλλου. Αλλά θέλω κάτι να κάνω, βάζω στόχο, κάθομαι και το κάνω. Πονάω, δεν πονάω, θα το κάνω, μα θέλω. Η οικογένειά σου τι λέει για τη, για τη φάση σου. Εντάξει, είναι λογικό, δεν μ' αρέσει η λέξη λογικό, δεν υπάρχει το λογικό για μένα. Α πούμε, πούμε για του άλλου. Ότι εντάξει, δεν είναι και ό,τι πιο λογικό να σου έρθει τώρα το, ένα παιδί μια μέρα μετά το άλλο πρόσωπο. Εντάξει. Φρικάρουν λίγο στην αρχή. Η μαμά πάντα ήταν πιο open mind, βέβαια, σε, σε οτιδήποτε. Γιατί είναι από Αυστρία. Και τώρα έχω σώ εγώ Αυστρία, Γερμανία. Και είμαι πο, είναι πολύ πιο μπροστά σε τέτοια πράγματα. Τα του modification, piercing, το άλλο. Αστυνομία, δι, στο, η τράπεζα, το να τα όλοι μπορεί να έχουν το οτιδήποτε. Τώρα εδώ είμαστε λίγο πίσω ακόμα, έχουμε εξελιχθεί αρκετά, είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά έχουμε λίγη δουλειά ακόμα να κάνουμε. Πολύ θα έλεγα εγώ. Πολύ θα έλεγα και εγώ, το παίζω γενικώ. <laughs> ε, η αστυνομία μας είναι πιο περίεργη. Δηλαδή σε σταμπάρει, σε σταματάει, σου λέει... 
Δεν σε σταμάτησα για τα τατουά. Λέω, Ναι, ναι, το ξέρω, Μάσορα, είμαι σίγουρο. Λέω, Μην μη δίνει σημασία. Ενώ για ποιον λόγο να με σταματά δύο-τρει φορέ τη βδομάδα. Ε, και ο μπαμπά τώρα εντάξει, ήταν λίγο πιο περίεργο, λίγο πιο αυστηρό. Αλλά οκ. Okay. Το παίξα λίγο επαναστάτη. Τον τρέλανα, δεν έπαθα εγκεφαλικό ότι γλιτώσαμε. Από ένα σημείο και μετά το συνήθισε. Τον έκανα με το ζόρι open mind για αυτόν. Δεν είχε επιλογή. Δεν είχε επιλογή. Μαζί μου δεν θα έβγαζα άκρη. Ε, η καθημερινότητα σου πώς είναι. Δουλειά σπίτι. <laughs> Δουλειά σπίτι. Μια χαρά. Και με τους φίλους μου και μετά έξω δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, τώρα στι αρχέ που είσαι λίγο γατάκι και δεν τα ξέρεις πώς θα σου ήρθουνε, τρως λίγο αρνητικότητα από μερικούς. Τρως το ένα, τρως το άλλο. Αλλά πλέον δεν με πειράζει καθόλου. Ίσα ίσα που τη βρίσκω κιόλα με τους μπούλιδες. Με το μπούλινγκ, με το αρνητικό, με, το βρυσίδι, με τα βρυσίδια, με τα καντήλια, με αυτά. Λέω, μπορώ να σου πω μέχρι ότι τη βρίσκω και γελάω κιόλα. Δηλαδή, μπορώ να κάνω μέχρι και χιούμορ με τον άλλο. Ο άλλος δεν απέναντι να με βρίζει, έχω πολλά τέτοια σκηνικά. Και εγώ να το ποντά, απαντάω με χιούμορ. Δεν μπορώ να, να τα πω αυτά τώρα όλα. Αλλά ναι, δηλαδή μέχρι και να σου βρίσουν ε, τη μάνα να πούμε. Ότι τι, αν καταστρέφεις την οικογένειά σου, λυπάμαι την οικογένειά σου, να τα λέω. Και κάνω εγώ γελάω τώρα και του λέω, ρε μάσαρα, λέω, ξέρω εγώ, ε, ε, λυπάμαι τη μάνα σου, ή ε, ναι, αυτό τη μάνα σου. Και λέω, μπράβο ρε μάσαρα, λέω, ρε γούστος, με, με μεγάλες με χρειάσεις να πηγαίνεις. Και η πλάκα είναι ότι εν τέλει λειτουργεί και είναι σαν να του κάνω εγώ bullying. Γιατί βλέπει ότι έχει μείνει, ο άλλο έχει καλώσει. Περίμενε να το απαντήσει για να συνεχίσει να δώσει πόνο. Αλλά το μυστικό είναι να μην μασάμε τελικά. Σωστό. Ε... Δεν παρεξηγούμαστε ποτέ. Δεν ναι. μασάω. Αντιμετωπίζει τι συμπεριφορέ πολύ, ε, γενικά όταν βγαίνει έξω. Ε, θα σου πω. Ε, 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 ίσω βοη, βοηθάει ότι, και ότι δεν δίνω σημασία. Και πλέον νομίζω ότι έχουν ελαχιστοποιηθεί αυτά. Εντάξει, στην αρχή λογικό ήταν. Ήμουν και εγώ πιο νευρικό, πιο περίεργο. Γιατί λέω τώρα, γιατί να μου το κάνει αυτό αυτό. Αλλά καταλαβαίνει ότι γι' αυτόν δεν είναι normal. Γιατί το normal είναι μεγάλη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι. Δεν μ' αρέσει η λέξη normal εμένα και και μη normal. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Δεν υπάρχει το είσαι διαφορετικό, επειδή έχει τα του τιμούρη. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Ή. Δεν είμαι εγώ διαφορετικό. Είστε όλοι οι άλλοι ίδιοι. Το normal είναι σχετικό ανάλογα με το χώρο και το χρόνο το οποίο την προσδιορίζει, έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, ναι. Δεν υπάρχει λέξη normal. Δηλαδή τώρα να μου πω, να μου, να μου, να μου λέει ο άλλο στον δρόμο, ε, ο γκέι δεν είναι normal. Ο τατουάς, το τατουά ο πρόσωπο δεν είναι normal. Ο άνθρωπο με τα πολλά κιλά δεν είναι normal. Η εθνικότητα δεν είναι normal γιατί έχει αυτό και αυτό και αυτό. Ποιο καθορίζει το normal, τι είναι το normal. Το μοντιφικέ όμω τα φυσικά που τα κάνουν τεράστια είναι normal. Ε, ναι, αυτό, αυτό είναι normal. Δεν είναι body modification αυτό. Γι' αυτό body modification, Γιάννη. Είσαι normal όμως, δεν το κατακρίνει κανένας. Τρέχα βγάλει άκρη τώρα. Αυτό λέω. Και αυτό σεβαστώ ότι θέλει να κάνει ο καθένας, αλλά δεν μπορείς να κάνεις έναν άλλο και να έχεις πρόβλημα με τους άλλους. Δηλαδή, άμα δεν σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, το μπουλελε, μπουλε. Οπότε δεν υπάρχουν πράγματα που δεν θέλει να κάνει ή δεν μπορεί να κάνει λόγω τη εμφάνισή σου. Δεν σε πειράζει πια. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω αντιμετώπιση ούτε με δουλειά ούτε με τίποτα. Έχω, έχω αλλάξει, έχω κάνει δύο-τρει δουλειέ μέχρι τώρα. Ξεκίνησα από ξυλεμπορικό, κανονικά. Έχω δουλέψει, αυτό που δεν το πιστεύει κανεί, δύο χρόνια στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, στην Πυρκάλ, που φτιάχνουν πυρομαχικά κουτουλουπού. Σαν τι. Σαν τι. Από βίδε, φέρε, τον Νατάλο, προμηθεύουν στρατού και και και. Και μετά κατάφερα και έκανα τον ιερό μου πραγματικότητα. Πίρσινγκ, τατουά, body modification και έγινε δουλειά μου δύο χρόνια ταλαιπώρια, ταυτόχρονα με τι άλλε δουλειέ και εν τέλει τα κατάφερα. Πε μου κάποια τρελή ιστορία. Μου είπε ότι σου έχουν συμβεί πολλά. Για πες με χαρακτηριστική ιστορία που θυμάσαι από τελευταία, φαντάζομαι, με μεγαλύτερου ανθρώπου σε ηλικία θα έχει θέματα. Το περίεργο είναι ότι αυτό, θα νο... αυτό νομίζω και εγώ. Εν τέλει δεν είναι η μεγάλη το πρόβλημα, αλλά 
από τα 15 μέχρι τα 25. Εκεί τρώω στο περισσότερο κράξιμο και και και. Δηλαδή είναι λίγο... Δεν, δεν ξέρω πως έχει βγει η φάση ότι μόνο οι ηλικιωμένοι έχουν το πρόβλημα. Μπορώ να σου πω ότι έχω τύχει πολλές φορές ηλικιωμένο που να, να γυρίσει να, να μου πει «Ξέρεις τι θες, σε πάω, άμα ήμουν ανέντρες θα έκανα κι εγώ, άμα, άμα, άμα». Τώρα οι μικροί μπορούν μέχρι να σου έρθουν να πουλήσουν μουρί. Δηλαδή να σου πουλήσει μαγιά, αλλά να σου πει τι είναι αυτό, τι είναι τ' άλλο. Μου έχει τύχει τώρα σκηνικό, δύο, δύο σκηνικά είναι ωραία, που μου έχουν τύχει τα πιο, τα, πιο περίοδα που μου φάνηκαν εμένα, ναι. Έχω πάει τώρα στα εξάρχεια να πιω μπύρα. Εδώ, εδώ μεταξύ, ξέρω ένα σωρό εκεί πέρα. Αυτή είναι η πλάκα. Και κάθομαι και σε κάποια φάση έρχεται τώρα ένα τυπά κοντά, κοιτάει, κοιτάει, κοιτάει. Και έλα ρε, όμορφε, πες το. Ξέρω εγώ, κοιτάει εδώ το λαιμό, δεν ξέρω μα φαίνεται. Είναι ένα κόκκινο, ένα ανθρωπάκι που τρέχει. Είναι για όσου ακούνε metal μουσική, ξέρουν του DRI, ξέρουν τι είναι η DRI. Είναι thrash metal banda. Και ξεκινά τώρα, το βλέπω μακριά, είναι σβάστηκα. Είσαι φασίστα, τι κάνει εδώ. Όπα ρε όμορφε, λέω. Το ένα τ' άλλο, το ένα τ' άλλο. Και έρχεται κοντά, κοιτάει. Sorry, φιλαράκι, λέει. Δεν είναι σβάστηκα, είδα λάθο. Δεν θε όμω του κούρου ανθρώπου. Εγώ το λέω έτσι, αυτού μου πέντε θε του μαύρου. Ρε όμορφε, λέει. Και το, δηλαδή, έψαχνε να αρπαχτεί από κάτι, ε, ψαχνότανε. Το ξαναδείχνω τώρα. Η σβάστηκα, ο φασίστα. Ε, μα... Ξεκινάνε τώρα, μαζεύονται ξαφνικά 5-6 και πάνε να γίνει σούσουρο. Ε, και λέει αυτό που είπαμε και πριν και πριν, του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Α, ξεκίνησε ένα κυνηγητό. Καλύτερα ώρες ώρες να κάνεις την κότα, από το να κάτσεις να κάνεις το μάγκα. Ποιο μάγκα είσαι άμα φεύγει, από το να κάτσεις να πουλάς μαγιά και να πάνε άσχημα τα πράγματα. Κι άλλο ένα περίεργο παύλο αστείο που μου έχει συμβεί. Ήταν, ε, είχα πάει σε μια μπειραρία και ήταν τώρα κάτι κοπέλε. Ε, και στα παραγωγή μια, μια κοπέλα και λέει: Θα την κεράσω, ξέρω εγώ. Τέλο πάντων, κάθονταν η κοπέλα, τη είπε ο σερβιτόρο εκεί ότι αυτό και αυτό. Και δεν κατάλαβε εν τέλει <laughs> από ό,τι φαίνεται για ποιον ήταν. Ε. Και κάθονταν, κοίταζε, κοίταζε, κοίταζε. Μπορεί να νόμιζε ότι ήταν κανένα από του μου. Δεν τέλει με το που παίρνει η πρέφα, γιατί φύγε και είπε πως ο σερβιτόρος είναι αυτός. Σηκώθηκε και άρων, πήρε και τις κοπέλες άλλες και φύγανε. Αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε. Τα έχουμε και αυτά. Είσαι σχέση τώρα, είσαι αποτρεμένος. Έχεις παιδιά. Μακριά και αγαπημένη. Όταν σε είχα γνωρίσει είσαι αποτρεμένος νομίζω. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Είμαι παντρεμένος με τα σκυλιά μου και τα γατιά μου. Έχω ένα σκύλο, τρεις γάτες. Αυτά είναι η οικογένειά μου. Σχέση κάτι παίζει, αλλά οκ, okay, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Η καλύτερη μου σχέση αυτή τη στιγμή είναι οι γάτες μου και οι σκύλοι μου. Καταλαβαίνω. Ζω και όχι ανθρώπους. Αυτό λέω. Μονίμως. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα από τους ανθρώπους. Δεν σε προδίδουν ποτέ και δεν σου κρατάνε ποτέ κακία. Δεν, δεν, δεν. Έχεις μετανιώσει για κάτι που έχεις κάνει πάνω στο ζώμα σου. Όχι, δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Γιατί όταν πας για project, για τέτοια φάση δεν μετανιώνει. Δεν είναι κάτι θα μετανιώσει. Έχεις στο νου ένα project να κάνεις. Τώρα, αυτός που θα μετανιώσει είναι αυτός που θα θέλει να κάνει ένα τατουάζ και δεν είναι και σίγουρος. Και λέει να το κάνω, να μην το κάνω. Και πάει και το κάνει. Αυτός κατά μεγάλη περίπτωση ίσως αναγκαστεί να πάει να το αφαιρέσει μετά. Αυτό είναι που θα μετανιώσει. Όχι, ποτέ. Ε, καθαρά για ιδεολογικού λόγου δεν θα έκανα λέιζερ πάνω μου. Γιατί, τώρα, γιατί πιστεύω ότι αυτή η δουλειά μου δεν κολλάει με τα λέιζερ. Το έχω πολύ μακριά μου αυτό το πράγμα. Έχω ακούσει ιστορίε που το έχουν μετανιώσει λίγο οικογένειε και παιδιών. Κοίταξε. Γιατί τα παιδιά του δεν μπορούν να το μεταφέρουν. Ναι. Γι' αυτό του πληγώνει λίγο, γι' αυτό αναγκάζονται να κάνουν ναι. πισωγύρισμα. Κοίταξε, τώρα... Α, τώρα, τώρα, τώρα μου πει η γυναίκα μου το παιδί μου, δεν το καταλαβαίνω. Είναι κάτι, μάρες και το έκανα. Τώρα το να μου έχει κάνει, τι να σου πω, θα μου έχεις κάνει το Χίτλερ εδώ. Ε, ναι, θα πω ρε φίλε, οκ. Okay. Ναι, κάνε. Εκεί αλλάζει. Αλλά ναι, γενικά, σε normal περι, περιπτώσεις, τώρα μιλάμε για κατηγορία τέτοια, όχι, δεν θα έκανα ποτέ λίζερ. Το έχω πολύ μακριά από το κεφάλι μου. 
Είναι εχθρό. Μακρινό είναι. Εχθρό τελείω, δε, δεν. Έχει άλλου εχθρού. Όχι. Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν, με τίποτα. Είμαι... Έχω φίλου και φίλε, έχω τα πάντα. Έχω μουσουλμάνο φίλο, Τούρκο, τον Αλή. Αλβανού, τον Ατάλο, Ρώσου, Πολωνό. Έχω drag queen φίλο. Έχω, έχω, έχω. Δηλαδή. Γκέι, straight. Ε, μα... Τι να πω, drag queen. Ε, δεν απασχολεί τίποτα. Δεν ασχολεί με πολιτικά καθόλου. Δεν με απασχολεί τι πιστεύει, τι στηρίζει, τι τέτοιο. Κάνε ό,τι θέλει. Μακριά από μένα και του δικού μου. Ή έχει εθνικότητα, ό,τι θέλει. Έχει χρώμα, θέλει. Τι με απασχολεί εμένα, ναι. Όλοι οι άνθρωποι το ίδιο είναι. Σε όποιον αρέσουμε ούτω ή άλλω. Δεν ξαναγκάσαμε κανένα. Άμα δεν σ' αρέσει. Είναι ένα πρόβλημα τη κοινωνία μα αυτό. Υπάρχει και άλλη επιλογή. Ορίζοντα λέει έχει πολλέ πλευρέ. Άμα δεν σ' αρέσει μία, παπ, γυρνά και επιλέγει μία άλλη. Είναι ένα πρόβλημα τη κοινωνία μα αυτό. Άμα δεν του αρέσει κάτι, αντί να γυρίσει από την άλλη, θα γυρίσει να το κράξει, να το κατακρίνει, να το τραβουκίσει. Άλλο, άλλο να, να πει τη γνώμη σου, κοίταξε, κοίταξε. Εγώ τώρα δεν έχω κανένα πρόβλημα το να μου πει κάτι αρνητικό ή να μη σ' αρέσει αυτό που έχω κάνει. Αρχικά, πρώτον, δεν το έκανα γιατί ξύμισα μια μέρα και λέω θα κάνω το άσυ μουρι. Για να πουλήσω μούρι στον Κούλι, στο Σάκι, το Λάκι και την Μπινελόπη. Το έκανα γιατί μου αρέσει. Οι πολλοί, που είναι αυτοί που δεν το έχουν ή δεν έχουν κανένα τόσο πάνω του, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Πιστεύουν ότι το κάνω μόνο από αντίδραση και μόνο για να πουλήσω μούρι. Οκ, okay. είναι απόψή σου. Και το να με καντιλιάσει στον δρόμο, άντα, α πω πάλι ότι είναι απόψή σου. Άλλο επιβολή γνώμη, να σου δει με τη βία να σε επιβάλλει, και άλλο να σου πει, ξέρει τι, γιατί αυτό, πώ έτσι, πώ έτσι. Καθένας να κάνει και να είναι αυτό που το κάνει χαρούμενο. Τα τατουάζεις το πρόσωπο μετά από πόσο καιρό ξεκίνησες αφού το έκανες τα πρώτα τατουάζ στο σώμα σου. Επειδή το πήγα, το πήγα μπάριζα το πράγμα, δηλαδή από τα 17 απ, μέχρι τα 22 είχα σχεδόν γεμίσει. Πολλοί θα λέγανε ότι βιάστηκα, αλλά δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω. Από μικρό είχα στο νου μου, έβλεπα τώρα κάτι μπαμπούλες, κάτι τέρα, τα λέω. Ω, μ' αρέσουνε. Θέλω, λέω, horror ταινίες βλέπω μόνο, οπότε θέλω, λέω, να γίνω έτσι, δηλαδή, γιατί, εντάξει, κάτι που κοιτάς και κάτι που κάνεις τέλος πάντων πάνω σου, στάνταρ από κάπου το έχεις δει. Δεν ξύμνησες μια μέρα και λες, ανακάλυψα το τατουάζ στο πρόσωπο ή το τατουάζ. Και αυτός που έχει ένα εδώ πέρα. Τι είναι και τη γυναίκα του και το παιδί του, ημερομηνία που έχει. Κάπου το είδε και ξέρει ότι γίνεται τατουάζ και πήγε και το έκανε. Δεν σκέφτε, δεν ντύρθε φλασιά μια μέρα. Ανακάλυψα το τατουάζ, θα κάνω τατουάζ. Άμα τα ανακάλυψε, φίλε μαζί σου. Θέλω να πω ένα μεγάλο βήμα από το τατουάζ στο σώμα, στο πρόσωπο. Κοίταξε, θα ερχόταν ούτω ή άλλω. Όταν α πούμε χτίζει, χτίζει και φτάνει εδώ πέρα, λε ρε φίλε, τώρα τι να κάνει ένα δω, κάνει ένα δω, ένα δω, ένα δω. Μοιραία θα έρθει και αυτό. Δηλαδή για μένα και για το χώρο μου τουλάχιστον, ή όσοι με ξέρουν, καταλαβαίνουν ότι. Δεν έχει διαφορά για μένα να έχω ένα εδώ ή ένα εδώ. Δέρμα είναι όλα. Α, απλά εντάξει, επειδή είμαστε και σε ένα κράτος περίεργο, έχει στο νου ότι εγώ τώρα δεν έχω κανένα πρόβλημα με δουλειά. Κανονικά δούλευα, δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Και είχα και τα τουάζ και και και. Ε, είμαι πυρσάς, μπορώ να, είμαι, να κάνω αυτό που θέλω, να είμαι όπως θέλω. Δηλαδή κατάφερα αυτό που ήθελα να κάνω από μικρό. Να κάνω αυτά που θέλω, να μπορώ να ζω από αυτό, να μην πειράζω κανέναν, να μην ζω ει βάρο των γονιών με εννοείται. Και τα λοιπά. Τα ζώα μου τα έχω, το σπίτι μου τα έχω, τα οχήματά μου τα έχω. Την ασφάλεια μου δεν έχω την πληρώνω, μόνο μου δεν μου τα κουμπάει κανένα. Κάνε δηλαδή, πιάσω επαγγελματικά. Έρχονται πολλά παιδιά και μου λένε: Θέλω και εγώ να κάνω εδώ. Θέλω εγώ να κάνω εδώ. Ρε φίλε, οκ, okay, άμα σου αρέσει το κάνει. Αλλά ε, ε, δεν πάει να πει ότι. Το έκανα εγώ, θα αποτρέψω εσένα. Αλλά πρώτα πιάσε μια δουλειά, πιάσω εργασιακά και άμα σε παίρνει, γίνε χειρότερο από μένα. Δημιουργεί προβλήματα λοιπόν το τατουάζ στο πρόσωπο όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση. Δυστυχώ ναι. Δυστυχώ ναι, εδώ στην Ελλάδα. Μέχρι και στη Γαλλία υπάρχει καθηγητή, όπω λέγαμε πριν, που έχει όλη εδώ το πρόσωπο τατουάζ. Ο άλλο είναι φυσικοχημικό. Ο άλλο είναι τραπεζίτη. Ο άλλο είναι αστυνομικό. Ο άλλο είναι σε σούπερ μάρκετ. Στην Αμερική ήταν μια 
ε, φίλη, μια τύπησα γυναίκα τώρα λέμε, η οποία είχε τα τόσα όλα τα πρόσωπα και ήταν ταμεία σε σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τώρα γιατί να κρίνει τον άλλο να, με αυτά τα τουάζ που έχει πάνω του. Οι αστυνομικοί έξω έχουν μανίκια, έχουν λαιμού, έχουν, έχουν. Εδώ πέρα πα πα στην αστυνομία και δεν μπορεί να φαίνεται λίγο το, το, το τουάζ και εμεί διώξουμε. Έπιασε το κομμάτι αστυνομία. Εγώ θα πιάσω ένα πιο ευαίσθητο κομμάτι θρησκεία. Πιστεύεις, πας στην εκκλησία. Τι είναι αυτό. <laughs> Τι είναι αυτό. Δεν τα πάω καλά με τη θρησκεία. Δεν τα πάω καλά με τη θρησκεία. Όχι, δε, δεν πιστεύω πουθενά. Δεν με κυνήγα για αυτό το πράγμα ποτέ, ούτε από μικρό, ούτε από μεγάλο. Εντάξει, αυτοί δεν τα πάνε καλά μαζί μου, από ό,τι φαίνεται. Οι παπάδες και αυτοί. Και αυτή είναι άλλη συζήτηση τώρα. Δεν βγάζει, δεν βγάζει ποτέ άκρη με τι παπάδε. Δηλαδή θα μα πάρουμε τι πέτρε να ξεκίνησε να λέω για παπάδε. Θα μα κάψουν ζωντανού. Όχι, πάλι πίστευε ότι θε, κάνω ό,τι θε. Όπω είμαι, θε μακριά σου, εγώ σε θέλω διπλά μακριά εκεί πέρα. Δηλαδή θέλω να είμαι μακριά από θρησκείε και από πολιτικά. Δεν με απασχολεί τίποτα. Δεν ψηφίζω ποτέ, δεν ασχολούμαι, κόφτε το λαιμό σα. Δεν πατάω ποτέ, δεν υποστηρίζω καμιά θρησκεία. Κόφτε το λαιμό σα, κάντε ό,τι θέλετε. Μακριά από μένα και του δικού μου. Αυτά. Και ένα άλλο που ξέχασα να πω πριν, πριν γιατί ρωτάνε πάντοτε ότι άμα έκανε παιδί, ποτέ άμα θα έχει πρόβλημα να, έχει, να ε, κάνει τα τουάζ και το ένα και το άλλο. Η απάντησή μου είναι: Θα περίμενα να, να ενηλικιωθεί, να πιαστεί εργασιακά και μετά να κάνει ό,τι θέλει. Και ε, μετά η επόμενη ερώτηση που μου κάνουν είναι. Ναι, αλλά έχει κάνει αυτά. Εσύ έχεις... Ναι, σου λέω όμω πάλι ότι δεν είναι για να μπω στο μάτι το δικό σου. Αυτό που κάνω, πέρα από ότι εμένα μου αρέσει, είναι μια δουλειά. Είναι η δουλειά μου. Μπορεί το παιδί μου, άμα κάνει το ίδιο και πιαστεί και τη βγάζει, μπορεί να γίνει και αυτό έτσι. Δεν θα έχω πρόβλημα. Το μήνυμά σου για αυτού που σε κρίνουν μόνο από την εξωτερική εμφάνιση, ποιο είναι. Και θέλω να πω εδώ ότι πριν χρόνια που σε είχα πρωτογνωρίσει σε ένα τατού convention που δούλευα εκεί. Ε, Είχαν ζητήσει. Τρώμα, ξέφυγε τρέχοντα. Έναν μετά του. Και είχα βρει ένα. Ε, πρέπει να σου πω την αλήθεια ότι δίστασα στην αρχή να έρθω να, σε, να σου μιλήσω γιατί δεν ήξερα τι αντίδραση θα είχε. Μη δαγκώσω. Μη δαγκώσει, είναι παγκούλα. Και εντυπωσιάστηκα από το πόσο νορμάλι σου. Και λέω πάλι normal, αλλά καταλαβαίνει για τα δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Είσαι σχεδόν τροπαλό. Και σου λέω, πάμε εκεί να, να, να καπνίσουμε. Και μου λε, μα εγώ δεν καπνίζω. Τι δεν κάνω, ούτε καφέ δεν πίνω, ούτε τέτοιο. Είμαι τη υγεία και κανεί δεν το πιστεύει. Ούτε καπνίζω, ούτε πει αλκοόλ, ούτε σουβλάκια φάει απ' έξω, ούτε τα έχω κομμένα όλα. Όσο για το μήνυμα να περάσουμε στον κόσμο, δεν έχει σημασία εξωτερική εμφάνιση. Και το ίδιο ισχύει και για σεξουαλικότητα και για εθνικότητα και για θρησκεία και 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 και. Ο εγκέφαλο και η καρδιά έχει σημασία. Και άμα απλά δεν μα αρέσει κάτι, όπω είπαμε. Αυτό. Παπ, παπ. Αλλάζουμε κατεύθυνση. Μην κάθεσαι και ασχολείσαι μαζί μου. Μην με κάνει παρέα, αν δεν σ' αρέσω. Αυτά.